प्रिय छात्र छात्री एम एस यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के स्वागत आजकल पाठ सेंटेंस एंड इट्स क्लसिफिकेशन मान वाक्य और तरह श्रेणी विभाग तुम्हारा देखते थको हमारा जन्मान पर प्रथम इशारा तरह दो एक शब्द एरपर आस्ते आस्ते वाक्य बला शुरू करी आसले वाक्य ही हम कथोपकथन मूल एन देखी वाक्य की दई बा तार बसि वार्ड बा शब्द जो एकत्रे मिलित तो हुए वक्तार मन भाव सम्पूर्ण रूपे प्रकाश कर तक ही क्यों ताके वाक्य बोले अर्थात वाक्य मान वक्तार मन सम्पूर्ण एक भाव एक जिन क्या मन रखते हैं जे कतगुलो शब्द एक संगे मिलित तो हुए जदि वक्तार मन भाव सम्पूर्ण भाव प्रकाश ना पाए क्योंकि को भाव ओ शब्द समष्टि के वाक्य बला जा अर्थात कतगुलो शब्द समष्टि के क्यों वाक्य बला जा वाक्य होते गपूर्ण अर्थ थकते हैं एसो एवे कतगुलो वाक्य दिखे नजर दी देखो प्रथम एक वाक्य सीना इट्स पिज्जा एर बांगला अर्थ सीना पिज्जा खाय आरोप वाक्य रहीम लाभ टू ट्रावल एर अर्थ रहीम बेड़ाते भलोबाशे दुटोई वाक्य क्यों ना दुटो वाक्य मध्य दिए वक्ता तर मन भाव सम्पूर्ण रूपे प्रकाश करते एन देख ये वार्डगुलो के जदि अगछालो भावे कोकम अर्डार ना मेने जो सजाए क्यों कख एक पूर्ण वाक्य है ना एक उदाहरण सहाजे बेपार एक बुझे नहीं एन रहीम लाभ टू ट्रावल ये वाक्यटी के जदि कोकम अर्डार ना मेने जो एन बोली टू ट्रावल लाभ रहीम तर मध्य दिए क्योंकि वक्तार मन भाव सम्पूर्ण रूपे प्रकाश पा तुम क्योंकि वाक्य नये अर्थात वाक्य एक फर्मैट आज जो फर्मैट अनुजाई सजिए तब वाक्य तैरी करते हैं एक वाक्य दूटी अंश था एक सबजेक्ट और एक प्रेडिकेट सबजेक्ट हे जार सम्पर्के कि बला है अर्थात जे को सबजेक्ट बांगलाते करता बा उद्देश्य बला है देख आई एम ए स्टूडेंट बा आई इट रईस ये दोटो सेंटेंस ही आई क्यों सबजेक्ट बा करता कारण एखे क्चटा करी भात खाई क्चटा कर आई सबजेक्ट और प्रेडिकेट हल वाक्य सबजेक्टा बद दिए बाकी सम्पूर्ण अंशटी के क्यों प्रेडिकेट बोले जेमन आई इट रईस उथथ माइ फार एखे इट रईस उथथ माइ फार ये प्रेडिकेट प्रेडिकेट बा विदेहर मध्य दूटो अंश था एक भार और एक कम्प्लीमेंट बाजेक्ट वाक्य जे शब्द द्वारा को बोझा ताके भार बांगल् क्रिया जेमन गो एर अर्थ जावा इट खावा स्लीप घुमनो ये सबग हे भार अर्थात भार हल वाक्य क्रिया एवे देखी अबजेक्ट कि अबजेक्टर बांगला हल कर्म अर्थात वाक्य भार्टा जाके घिरे क्चटा कर जाके घिरे क्चटा सम्पन्न है सेटाई हे अबजेक्ट जेमन आई इट रईस एखे रईसटा अबजेक्ट कारण जे खावा क्रियाटा भात के घिरे हे तई यबजेक्ट आर हि रिड्स अ बुक एखे बुक अबजेक्ट कारण पढ़ा क्चटा बी के घिरे हे तई बई बा बुक एखे अबजेक्ट एबार देखी हमें अबजेक्ट के क्यों चिनब भार क्रिया के जदि की का दिए प्रश्न करा जे उत्तर पाव जाए सेटाई हे अबजेक्ट आई इट रईस ये सेंटेंसटा जो प्रश्न करी भाव के जे हमी क्या उत्तर भात बा रईस तई भात रईस अबजेक्ट एवे आसि कम्प्लीमेंट की 
কমপ্লিমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে কমপ্লিট অর্থাৎ পূর্ণতা অর্থাৎ কিনা এক বা একাধিক শব্দ যদি বাক্যের অর্থ পূর্ণ করে দেয় তাহলেই সেটাকে কমপ্লিমেন্ট বলা হয় কমপ্লিমেন্ট শব্দের বাংলা পরিপূরক অর্থাৎ অর্থের সম্পূর্ণতাই হল কমপ্লিমেন্ট এই কমপ্লিমেন্ট তিন ধরনের রয়েছে সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ এবং ভার্বে কমপ্লিমেন্ট এবারে আসি সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টে সাধারণত সাবজেক্টকেই বর্ণনা করা হয় অর্থাৎ সাবজেক্টের পরিপূর্ণতা বা সাবজেক্টের অর্থ সম্পূর্ণতা এখানে দেওয়া হয় যেমন হি ইজ এ স্টুডেন্ট সে হয় ছাত্র এখন শুধু যদি হি ইজ মানে সে হয় বলে যদি থেমে যায় তাহলে কিন্তু বাক্যের কোনো পরিপূর্ণতা এলো না এ স্টুডেন্ট যতক্ষণ না দিচ্ছি বা একজন ছাত্র যতক্ষণ না দিচ্ছি ততক্ষণ কিন্তু পরিপূর্ণতা হচ্ছে না তাহলে এটাই হচ্ছে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট এবারে আসি অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট বা অবজেক্টের কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে এই অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট বাক্যের অবজেক্টকে বর্ণনা করে অর্থাৎ অবজেক্টের পরিপূর্ণতা মানে অবজেক্টের অর্থের পরিপূর্ণতা বা সম্পূর্ণতা দেয় যেমন পিপল মেড হিম দে আর কিং অর্থাৎ মানুষেরা তাকে রাজা করেছিল এখন যদি পিপল মেড হিম বা মানুষেরা তাকে এইটুকু বলে থেমে যায় তাহলে কিন্তু অর্থের সম্পূর্ণতা এলো না অর্থাৎ এখানে অবজেক্টের সম্পূর্ণতা কিন্তু হলো না এখন যদি দে আর কিং বা তাদের রাজা এই শব্দ দুটো দিই তবেই কিন্তু হিম এই অবজেক্টটার পরিপূর্ণতা পাচ্ছে মানে মানুষেরা তাকে তাদের রাজা করেছিল এইবার অবজেক্টের পরিপূর্ণতা এল এবারে আসি ভার্বের কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে ভার্ব বা ক্রিয়াকে কমপ্লিমেন্ট বা পরিপূর্ণতা বা অর্থের সম্পূর্ণতা দেওয়া হয় যেমন মাই হবি ইজ রিডিং এই বাক্যটির অর্থ আমার শখ বই পড়া এখন যদি শুধু আমি মাই হবি ইজ এইটুকু বলে থেমে যায় অর্থাৎ আমার শখ হয় বলে থেমে যায় তাহলে কিন্তু ইজ এই যে ভার্বটা এই ভার্বের কিন্তু কোনো রকম পরিপূর্ণতা এলো না যতক্ষণ না আমি রিডিং বা বই পড়া এই শব্দটা দিচ্ছি তাহলে এটাই হচ্ছে ভার্বের পরিপূর্ণতা বা কমপ্লিমেন্ট এবারে আমরা আসি সেন্টেন্স বা বাক্যের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে সেন্টেন্স বা বাক্যকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি এক অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বা বর্ণনামূলক বাক্য দুই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নপথক বাক্য তিন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য চার অপটেটিভ সেন্টেন্স বা প্রার্থনাসূচক বাক্য এবং পাঁচ এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স বা বিস্ময়সূচক বাক্য এবারে আমরা একে একে এই বাক্যগুলো কি বা কাকে বলে সেই বিষয়ে আসি প্রথমে দেখি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বা বিবৃতিমূলক বাক্য কি যে বাক্যে কোনো রকম সহজ বিবৃতি বা স্টেটমেন্ট প্রকাশ পায় তাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আবার দু রকম একটা অ্যাফার্মেটিভ বা সদর্থক বাক্য এবং অন্যটা নেগেটিভ বা নর্থক বাক্য অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হলো সেই বাক্য যেখানে অর্থের সদর্থকতা বা হ্যাঁ প্রকাশ পায় যেমন রহিম প্লেস ফুটবল এখানে কোনো নঙর্থকতা বা নেগেটিভ কোনো ভাব নেই তাই এটি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সের গঠন করতে গেলে প্রথমে সাবজেক্ট তারপর ভাব এবং অবজেক্ট মানে এস ভি ও এই প্যাটার্নে এই সেন্টেন্স তৈরি হয় আর নেগেটিভ সেন্টেন্স হলো ঠিক তার উল্টোটা অর্থাৎ যেখানে কোনো অর্থের নঙর্থকতা বা অর্থের না এই রকম প্রকাশ পায় যেমন হি ইজ নট এ গুড বয় সে একটি ভালো ছেলে নয় অর্থাৎ এখানে না এই অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে তাই এটি নেগেটিভ সেন্টেন্স আর এই ধরনের সেন্টেন্সের গঠন হল প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে অক্সিলিটি ভার্ব তারপরে নট অর্থাৎ একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড এবং তারপরে অবজেক্ট এবারে আসি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নমোথক বাক্যের ক্ষেত্রে যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হয় অর্থাৎ কোনো কিছুর 
উত্তর পাওয়ার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করা হয় তাকেই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নবোধক বাক্য বলা হয় এসো আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে এই ধরনের বাক্য বুঝে নিই ডাজ ই ইট রাইস মানে সে কি ভাত খায় আবার দেখো হোয়াট ইজ ইয়োর নেম তোমার নাম কি এই সমস্ত সেন্টেন্সগুলো দিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা কোনো প্রশ্ন বোঝাচ্ছে তাই এগুলো ইন্টারগেটিভ বা প্রশ্নবোধক বাক্য এই ধরনের বাক্যগুলো দুভাবে গঠন হতে পারে প্রথমত যেভাবে গঠন হতে পারে সেটা হচ্ছে প্রথমে অক্সিলারি ভার তারপরে সাবজেক্ট তারপরে মেন ভার এবং তারপরে অবজেক্ট ঠিক যেরকম প্রথম বাক্যটা গঠিত হয়েছে ডাজ হি ইট রাইস এখানে ডাজ অক্সিলারি ভার হি সাবজেক্ট ইট মেন ভার এবং রাইস অবজেক্ট এবারে আসি ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা কোনো আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ এইগুলো বোঝায় তাকেই বলা হয় ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য এই ধরনের বাক্যে সাবজেক্ট বা কর্তা কিন্তু উচ্চ থাকে এবং ভার দিয়ে এই ধরনের বাক্য শুরু হয় এই ধরনের ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করতে গেলে প্রথমেই ভার এবং তারপরে অবজেক্ট লাগে এক্ষেত্রে সাবজেক্টটা কিন্তু অদৃশ্য বা উচ্চ থাকে এবারে উদাহরণের সাহায্যে এই বাক্যের গঠনটা একটু আমরা জেনে নিই যেমন ধরো একটা উদাহরণ দিই ডু ইট কুইকলি এখানে দুটা ভার্ব ইট অবজেক্ট কুইকলিটা কমপ্লিমেন্টের মধ্যেই বলতে পারো প্লিজ গিভ মি আ পেন এখানে গিভ ভার্ভ আর মি আ পেন এই দুটো অবজেক্ট আর প্লিজটা রিকোয়েস্ট বা অনুরোধের জন্য এই প্লিজ ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে ডু ইট কুইকলি এটার দ্বারা অর্ডার বা আদেশ বোঝানো হয়েছে নেভার টেলে লাই কখনো মিথ্যে কথা বলো না এটার দ্বারা অ্যাডভাইস বা উপদেশ বোঝানো হয়েছে আর প্লিজ গিভ মি আ পেন দয়া করে একটা কলম দাও এটার দ্বারা রিকোয়েস্ট বা অনুরোধ বোঝানো হয়েছে তাই এই তিনটে বাক্যই কিন্তু ইম্প্যারেটিভ বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য এবারে আসি অপটেটিভ সেন্টেন্স বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বা ইচ্ছাসূচক বাক্যের ক্ষেত্রে যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের কোনো ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ পায় তাকেই অপটেটিভ সেন্টেন্স বলা হয় অর্থাৎ অপটেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা মনের ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ পায় এই সেন্টেন্সের গঠনের ক্ষেত্রে প্রথমে মেয়ে এবং তারপরে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট অর্থাৎ প্রথমে মেয়ে এবং তারপরে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ফর্ম্যাটটা লিখলে কিন্তু এই জাতীয় সেন্টেন্স তৈরি হয় তবে সব সবসময়তেই যে মেয়ে থাকবেই প্রথমে এরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নয় মেয়ে ছাড়াও কিন্তু অপটেটিভ সেন্টেন্স তৈরি হতে পারে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া যাক যেমন মে ইউ বি হ্যাপি ইন ইয়োর ফিউচার লাইফ মানে ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি সুখী হও এখানে কিন্তু মে দিয়ে শুরু হয়েছে তারপরে অ্যাসাইটমেন্ট সেন্টেন্সের ফর্ম্যাটটা বসেছে তোমরা শেষ সেন্টেন্সটা খেয়াল করো লিভ লং আওয়ার প্রেসিডেন্ট এই সেন্টেন্সে কিন্তু মে দিয়ে শুরু হয়নি অর্থাৎ সব সেন্টেন্সই অপটেটিভ সেন্টেন্স যে মে দিয়ে শুরু হবে এরকমটা কিন্তু নয় এবারে শেষ সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বা বিষয়সূচক বাক্য যে বাক্য দ্বারা মনের কোনো আবেগ প্রকাশ পায় যেমন আনন্দ দুঃখ এই সমস্ত আবেগগুলো বা বিস্ময় এইগুলো প্রকাশ পায় সেই সেন্টেন্সগুলোকেই বলা হয় বিস্ময়বোধক বাক্য বা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এবং এই সেন্টেন্সের শেষে কিন্তু একটা এক্সক্লামেশন চিহ্ন বা বিস্ময়বোধক চিহ্ন বসাতে হয় কখনো কখনো এই চিহ্নটি বাক্যের শুরুতেই অ্যালাস ব্র্যাভো ও হুড়ে এই সমস্ত শব্দগুলোর পরে বসে আবার কখনো কখনো এই এক্সক্লামেশন চিহ্নটি বা বিশ্ববোধক চিহ্নটি বাক্যের শেষেও বসে যেমন হুড়ে উই হ্যাভ ওন দ্য গেম এখানে বিশ্ববোধক চিহ্নটি হুড়ে এই শব্দটির পরে বসেছে আবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সে হোয়াট আ বিউটিফুল সিন এখানে এক্সক্লামেশন বা বিশ্ববোধক চিহ্নটি একেবারে শেষে বসেছে আবার অ্যালাস ইউ হ্যাভ ফেল্ড ইন ইংলিশ এখানে অ্যালাস শব্দের পরে বসেছে তো বিভিন্ন স্থানে এই এক্সক্লামেশন বা বিশ্ববোধক চিহ্নটি বসতে পারে এই ধরনের বাক্য গঠন করতে গেলে
প্রথমে কিছু ইন্টারজেকশন যেমন অ্যালাস হুরা ব্রাভো এগুলো বসতে পারে আবার হোয়াট হাও ইত্যাদি ডব্লিউইচ ওয়ার্ডও বসতে পারে এবং এরপরে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স মানে এসভিও প্যাটার্নে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সেন্টেন্স বসাতে হবে আশা করি আজকে তোমাদের এই পাঠটি ভালোই লেগেছে তো পাঠটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং যদি কোনো সমস্যায় তোমরা পড়ো তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেও আমাকে জানাতে পারো